আজকের লোকেশন আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল তবে না রোম্যান্টিক অ্যানিভার্সারি বা বার্থডে সেলিব্রেশন না অফিসের কর্পোরেট লাঞ্চ পার্টি শুনেছি আইটিসির বুফে রেস্টুরেন্ট গ্র্যান্ড মার্কেট প্যাভিলিয়নে দুশোরও বেশি আইটেম নাকি অ্যাভেলেবেল চলুন তাহলে গিয়ে দেখি কি কি আছে মেনুতে আর সেগুলো টেস্ট কেমন আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে প্লিজ প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করুন আর ট্রাভেল আর খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত এরকম আরও ভিডিও দেখতে হলে প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য সিটিতে আইটিসি সোনার বাংলা হোটেলের পাশেই আইটিসির অপেক্ষাকৃত নতুন এই ফাইভ স্টার হোটেলটি বিশাল এই হোটেলে সাড়ে চারশোরও বেশি রুম নাকি অ্যাভেলেবেল ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায় কতটা রয়্যাল ব্যাপার আছে এই হোটেলের মধ্যে ঢুকেই মেন লবি খুব সুন্দর করে সাজানো যেরম ফাইভ স্টার হোটেলে হওয়া উচিত আর কি আর এই সিঁড়ি সাথে ওপরে এই ঝাড়বাতি ছবি তোলার জন্য একদম আদর্শ স্পট যদিও এবারে সাথে বন না থাকায় বেশি ছবি তুলতে পারলাম না আমি অ্যাম্বিয়েন্স আর ডেকর এখানে ফাইভ আউট অফ ফাইভ হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমার অফিসের একটা কর্পোরেট পার্টি আছে আইটিসি রয়্যালে তো আমরা আজকে এসছি রয়্যালে আমি একাই এসছি হাজব্যান্ড আসেনি বিকজ এটা আমার অফিস পার্টি তো আমি খুব বেশি ভিডিও হয়তো করতে পারবো না কিন্তু কী কী মেনু বা কী কী রকম খাওয়া দাওয়া সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো রিসেপশান মেন লবি দিয়ে ঘুরে ফার্স্ট ফ্লোরে গেলাম বুফে রেস্টুরেন্ট গ্র্যান্ড মার্কেট প্যাভিলিয়নে লাঞ্চ বুফে আমাদের সতেরোশো সত্তর মতো পড়েছিল পার পার্সেন তবে সেটা কর্পোরেট পার্টির জন্য বুক করা সম্ভবত পরে দেখলাম পার পার্সেনের কস্ট দু হাজারের মতো এই বুফের চলুন এবার দেখে নিই এই প্রায় দু হাজার টাকার বুফেতে কি কি মেনু রয়েছে চাইনিজ সেকশান দিয়ে শুরু করলাম প্রথমেই রয়েছে ভেজিটেবিল আর চিকেন ডাম্পলিংস যেগুলো আসলে সোজা কথায় আমাদের মোমো মনে হলো আর রয়েছে একটা সুইট অ্যান্ড সাওয়ার টাইপের স্যুপ আলাদা করে চিকেন প্রন আরও নানা রকম টপিং ছিল যেটা আপনি আপনার ইচ্ছে মতো অ্যাড করে নিতে পারবেন নেক্সট চাইনিজ মেন কোর্সও রয়েছে যেখানে রয়েছে ফ্রায়েড রাইস আর নুডলস আর সাথে চিকেন ফিশ আর ভেজের একটা করে চাইনিজ প্রিপারেশান যেগুলো প্রতিদিন চেঞ্জ হতে থাকে এর পাশেই রয়েছে ভেজের কিছু অপশন যেমন হোয়াইট সস পাস্তা ক্রিসপি চিলি পটাটো মাশরুম স্পিনার চিজ দিয়ে একটা কিছু প্রিপারেশন সব কিছু নাম আসলে মনে নেই আর সাথে রয়েছে পিৎজা কন্টিনেন্টাল সেকশনে রয়েছে গ্রিল চিকেন সাথে গ্রিল ভেজিস আর সাথে ডাক মিট ল্যাম্বের একটা স্টু পর্কের একটা আইটেম একটা সি ফুড রাইস এই পাটটা কিন্তু আমার বুফের বেশ পছন্দ হয়েছে স্পেশালি ল্যাম্পটা ভীষণ ভীষণ নরম ছিল আর খুব টেস্টি ছিল আমি যেগুলো নিয়েছিলাম একটু সামারাইজ করে দিই চিকেন ডাম্পলিং একদম ঠান্ডা ছিল আমার ভালো লাগেনি বরং ভেজটা বেটার লেগেছে স্যুপটা নর্মাল আহামরি কিছু না নুডলস আর রাইস দিয়ে চিকেন আর ফিশের আইটেমগুলো বেটার ছিল খেতে সাথে একটু পাস্তা নিয়েছিলাম সেটা ঠিকঠাক আর কন্টিনেন্টাল পাটটার কথা তো আগেই বলেছি অন্যদিকে রয়েছে ব্রেড সেকশন নানা রকম ব্রেড ব্রেড স্টিক্স 
চিজ আর তার পাশে রয়েছে জাপানিজ সুসি আমি ট্রাই করিনি তাই টেস্টটা ঠিক বলতে পারবো না পরপর তিনটে কাউন্টার জুড়ে রয়েছে স্যালাড সেকশন নানা রকম দেশি বিদেশি কালারফুল ভেজিজ আর নানা রকম মিট বা কোনোটা হয়তো পাস্তা স্যালাড কোনোটা আমাদের দেশি গ্রিন স্যালাড বা স্প্রাউট স্যালাড মোট কথা অনেক অপশন বাট এসব বুফেতে এসে কেই বা খায় বলুন চলে এলাম চাট কাউন্টারে বেশ নতুন একটা জিনিস দেখলাম এখানে কালারফুল ফুচকা সাথে পাপড়ি চাট দই বড়া আরও নানা রকম চাটের অপশান রয়েছে রং যোগে ফুচকা নিয়ে এলাম বটে তবে মুখে সেরম রুচল না পাড়ার মোড়ের দোকানের ফুচকাই ভালো আমাদের জন্য তবে পাপড়ি চাটা দই বড়াটা কিন্তু বেশ ভালো ছিল এদিকটা ইন্ডিয়ান ভেজ মেন কোর্স পোলাও রাইস ডাল ঝিঙে পোস্ত বেগুন ভাজার পাশেই রয়েছে ডাল মাখানি পানির বাটার মশালাও নেক্সট নর্থ ইস্টের ফুড কাউন্টার আজ রয়েছে মানিপুরি খাবার ব্রাউন রাইস ডাল আলু প্লাস মানিপুরি ফিস দেখে আমার সেরকম ট্রাই করতে ইচ্ছে হলো না তাই ডিরেক্ট চলে গেলাম ইন্ডিয়ান ননভেজ সেকশানে রয়েছে লাউ চিংড়ি রুই মাছের ঝাল মেথি মুরগ কারাই গোস্ত আর তারপর চিকেন মাটন দু রকমের বিরিয়ানি তার সাথে রয়েছে গোস্ত নিহারি কাবাব সেকশনে চিকেন মাটন আর পানির কাবাব ছিল আমি যা যা নিয়েছিলাম তার মধ্যে চিকেন মাটন কাবাবগুলো বেশ ভালোই ছিল আর মাটন বিরিয়ানি আমি নিয়েছিলাম সেটাও বেশ টেস্টি মাটনগুলো ওয়েল কুকড সাথে গোস্ট নিহারিটাও বেশ ভালো মেথি চিকেন আর বাকিগুলো খারাপ না চাইলে আপনাকে টেবিলে নান বা তান্দুরি রুটি সার্ভ করে দেবেন এরারা নেক্সট ডেজার্ট সেকশানে এসে বেশ ভালো লাগলো এত বাঙালি ডেজার্ট দেখে নর্মালি বুফেতে এগুলো থাকে না সন্দেশ রসগোল্লা পায়েশ মালাই চমচম ক্ষীরের চপ আর এদিকে মালপোয়া নানা রকম হালুয়া পুডিং আরও রয়েছে আমন্ড কেক রেড ভেলভেট কেক ব্রাউনি টাট তিরামাসু কাস্টার্ড আরও নানা রকমের ডেজার্ট আইসক্রিম সেকশানে চকলেট স্ট্রবেরি ভ্যানিলা কফি ম্যাঙ্গো এছাড়াও রয়েছে একটা কালারফুল বাবল গাম আইসক্রিম সাথে আরও কিছু কোল্ড ডেজার্টও রয়েছে বাঙালি মিষ্টিগুলোর টেস্ট বেশ বেশ ভালো ছিল কিন্তু স্পেশালি সন্দেশ আর মালাই চমচমটা সাথে রেড ভেলভেট আর বাকি কেকগুলো বেশ ভালোই আইসক্রিম নিয়েছিলাম স্ট্রবেরি ম্যাঙ্গো আর বাবল গাম ঠিকঠাক খেতে লেগেছে এগুলো তো সব মিলিয়ে ডেজার্ট সেকশানটাই বেশি ভালো লাগলো আমার যাই হোক মেনু এবারে শেষ এবারে এক কথায় বলে দিই দু হাজার টাকা খরচা করে এই বুফে কেন আপনি খাবেন আর কত টাইটা ভ্যালু ফর মানি আসল কথা হলো এই যে আপনি আইটিসির মতো ফাইভ স্টারে ঢুকেছেন হেটার চার্জই আসলে বুফেতে অ্যাডেড না হলে একেবারেই দু হাজার টাকার মতো আহামরি কিছু নয় এই বুফে বেশি অপশন রাখতে গিয়ে টেস্টের ব্যাপারে সব খাবারগুলোই যেন একদম অসাধারণ কিছু নয় খুবই সাধারণ অবশ্যই আমি খারাপ বা আন্ডার কুক বলছি না কিন্তু মুখে লেগে থাকার মতো নয় আর সার্ভিসও দেখলাম বুফের কাউন্টারে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই কোনো লোক নেই সার্ভ করার প্লেট ক্লিন করার জন্য ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম আমাদের লোকজনকে ডাকতে হয়েছে যেটা ফাইভ স্টার হোটেলের সাথে একদমই মানানসই নয় 
যাই হোক ফাইভ স্টারে একদিন লাঞ্চ বা ডিনার করার ইচ্ছে থাকলে আর আপনার বাজেট থাকলে একবার ট্রাই করতে পারেন আপনি এখানে তবে সত্যি কথা হলো এই বুফের চেয়ে অনেক অনেক ভালো বুফে কলকাতায় অ্যাভেলেবেল আর অনেকটাই কম দামি কিন্তু